，两岁小女娃养了一头鹿带去镇上庄安坐，没想到遭遇劫匪，养父还差点丢了性命，小混混被抓，乡长的处罚没想到牵扯出小女孩的生父家，从此两家恩怨开启萌发。把你想换就换，现在谁还敢跟陈二狗这有牵扯？真是祸害一千年。但陈二狗的爹就是个惯偷，陈英赶着驴车直接去了吉家，告诉吉家人，吉星照在路上遇到了劫匪，现正在李郎中那里医治。吉老太差点吓晕，连忙让老大老二去镇上瞧瞧。吉大哥吉二哥不敢迟疑，立刻跟陈英进了驴车，赶往镇上。当美亚得知丈夫出事，吓得腿都软了，哭着也要跟去。你这回去也帮不上忙，留在家等着，别担心。陈英说了，心照与福音都好好的，没说多大事。坏人已经被送去香堂了，不等着审讯呢。再说吉大哥吉二哥驾着驴车赶到镇上时，已经晚霞漫天。他们来到李郎中家，找到正昏睡的三弟。心照，你的头怎么了？被砸了个口子，已经敷过药了。砸了口子，伤得严重吗？没啥事了。那你快躺下，我还要去香堂那边看看，不能躺了。他也不知睡了多久，想必乡长审讯已经结束，该到问询自己的时候了。到底怎么回事？吉星照便将事情始末说了一遍，扭头看看身旁沉睡的小闺女，叹口气：“若不是宝返回来给他们一镰刀，我的性命可能就交代在那儿了。”这个陈婷，自小被他爹娘宠得无法无天，长大四处偷鸡摸狗，也没人管一管。没想到今日竟敢伤你，星照，这事不能轻易算了。我晓得他蓄意谋害我父女两个，我怎么可能放过他？若这次从家长对峙对峙，显示他无辜，那么我就好好想想办法，将那三人给了钱。毕竟什么都没有，自家人性命重要。单把主意打到他闺女头上，他们死一百次都不为过。没过多久，乡长果然派人来叫吉星照去香堂问话。吉大哥与三弟一起前去，让二弟留下照看福音与大陆。吉星照在大哥的搀扶下走进正堂，跟乡长打过招呼。乡长让他把事情前后始末说一遍，还让一个文书当庭记录，再与三名劫匪的供词相核对。确认无误后，孙乡长判决三名犯事人家，共赔偿吉星照一千五百的伤药费。这一千五百银必须现日送来，否则严惩。屠夫倒是爽快，立刻叫家里人送来五百，亲自捧到吉星照面前。都是小老二教子无方，还请吉郎君宽恕则个。我宽不宽恕不重要，宫门自会有决断。反正我不会原谅这些人，敢对我父女两下黑手，就要付出代价。余下一千便由陈三石与陈林儿加出了，可陈三石家徒四壁，婆娘还大着肚子，一文钱都拿不出来。孙乡长便让他家两口的十户共同出钱，谁敢逾期不出，就还要过来挨板子，直到父亲为止。蹲在一边的陈二狗见还可以这般，便动了歪心思。他也声称家里没钱，连一文都拿不出。那好，就让你家连宝的十户共同出钱。这十户里就有王二贵的爸王老头，因为人少，几家王姓和陈姓合为一个十户了。王老头今年也五十岁了，被当共脱掉裤子摁板凳上打了二十板子，自觉脸面丢尽，结果还要他再拿出五十来，简直气到吐血。拿了板子又罚了钱，孙乡长理所当然放人。哎呦，我的屁股！果然不是一家人不进一家门，瞧得陈二狗生了个什么玩意儿？从小偷鸡摸狗，这会儿又当了劫匪，都是他那个当爹的做的好命啊！说起来，这陈二狗还跟王老头沾点亲戚，没想到他竟这般无耻，让自家给他家出钱。孙家倒了八辈子血霉，才与他家联保。二贵，明天你就去礼堂伯家，让他给咱们换个联保户。把你想换就换了，现在谁还敢跟陈二狗家有牵扯？我看呢，老大不赶紧将他家赶出村子算了。真是祸害一千年。那陈二狗的爹就是个惯偷，那么大年纪、大过年的，居然去偷邻居家锅里煨熟的鸡，结果被人当场抓到。哎，偏偏自家还跟他这样人家联保。你说陈伦咋就想不开，跟金痞子陈三十混一块？这下可好，陈二狗好不容易生个儿子，还没留个后，就要被判刑了。你堂哥也是，怎么能让人把你打成这样？这要好几天不能下床了。晚上，吉星照抱着一直沉睡的闺女回到家。你怎么样？伤得重不重？还好，不碍事了。这是乡长判给我与宝的赔偿银，一共一千五百。害你的那几个是如何判的？该不会罚了钱就放了吧？没有放，乡长说明天一早就送去派出所，由警察惩处。乡长毕竟不是公关员，没有判决犯刑罚的权利，但罚点银子或打人几板子还是可以的。那你吃饭了吗？我在锅里温着晚饭，要不要吃点？吃过了，在大哥家吃的鸡肉粥。宝今日精神不济，李郎中说他可能受了惊吓，便开了一副安神药喂他喝了。今晚便让宝儿跟你睡，你照看一些，我去西屋。女孩被好心无子女夫妻捡到，宠爱有加，养父母奇迹般的生了双胎儿子，双胞胎兄弟又十分黏女孩，于是又可爱的在姐姐面前争宠，一群孩子在这边玩的可开心了。但是爸妈那边快要气炸了，吉星照气得举着木棍追过去，吓得陈二狗夫妻撒腿就跑，一溜烟跑没影。宝儿，宝儿，你醒醒！福音被人晃醒，茫然睁开眼，美丫抱住小闺女拍哄，宝儿做噩梦了。刚才闺女一直在骂人，她手脚乱舞，可吓死她了。福音紧紧抱住妈妈，脑袋蹭在她胸口，幸好那是梦。宝儿，饿没？都已经中午了，你这一觉睡得可真沉，妈妈都叫不醒你。饿了。那妈去将午饭端来，你赶紧去洗漱吧。嗯。福音转头瞧见两个弟弟，正坐在旁边，捏着手指冲他眯眼傻乐。松开妈妈，窜到两个弟弟跟前，摸摸他们圆圆小脑袋，笑嘻嘻说：“小安，大康，等会儿姐姐教你们读书可好？”小安将手指从嘴里取出来，湿哒哒拍在小姐姐凑过来的脸上，啊的叫一声，似乎在应答。大康忽然转过头，一巴掌呼在小哥哥脑门上，还抓起小哥哥的小胖手就咬。哎呦，大康怎么咬哥哥了？福音赶紧将大康抱开。小安哇哇大哭，举起被咬的小手向阿妈告状，美丫哭笑不得，摸摸小安的小肉手，还吹了一下。好了好了，小安不痛，大康跟哥哥闹着玩呢。小安揉揉眼睛，果然不哭了，依
。如今正是农忙季节，旱田的麦子要收割，水田的禾苗要插秧，南山那边的地也要撒种弥补。福英最近也忙，忙着带弟弟，让爸妈安心下地劳作。除了带弟弟，他还得抽空煮饭给爸妈吃，也给弟弟蒸一碗蛋羹，补充营养。从货郎那里买来的种子，已经悉数种在他的秘密基地，只等发芽。成兵的学校也放了农假，他与谷子经常过来逗小堂弟玩耍，偶尔得到小堂妹的首肯，还能骑上悠悠在村里跑上一大卷，引来无数羡慕嫉妒的眼光。小安和大康看到悠悠也无比兴奋，一个劲儿往跟前爬。福英便找了两个小背篓，用绳子系紧，把背篓与皮鞍子固定在一起，再把两个弟弟隔放进一个背篓，由他牵着四处溜达。小安、大康高兴坏了，拉住背篓边沿往外瞧，咯咯笑个不停。胡子看着眼馋，一个劲儿拉着福英，他也想坐进背篓里。无奈，福英只好又将两个弟弟放在一个背篓里，让胡子待在另一边。于是村里出现一个奇景：两岁多的女娃娃牵着一头大鹿，鹿身两侧挂着两个背篓，背篓里坐着三个男娃娃，其中一个男娃明显比女娃还大。大鹿身周还环绕几个孩子，羡慕的盯着胡子和小安、大康。吉星赵家的麦子也已收割完，正翻晒麦子，忽然县城二狗两口子跑来，扑通给吉星赵跪下，一边嚎啕一边央求：“星赵，求求你了，赶紧去县城帮我家人说个情吧！”<笑>你莫不是求错了地方？星赵，都是我家人不好，不该听那该死的陈三十撺掇，可你不是啥事没有吗？能不能去派出所那里说一声，放过我家人？<笑>求求你了！你说我啥事没有？你眼睛瞎了吗？我这里那么一大块疤都是谁造成的？<笑>我老公差点被你家陈儿几个害死，你竟然说没啥事？你现在不是投奔乱跳吗？那，那你能不能借我点钱？我，我好把儿子赎回来。他儿子虽犯了事，但年纪还没到十八岁。派出所里说了，只要他家拿出五千，便可将他儿子赎回家。若给不出赎金，陈妮儿便只能一直关在牢里。我拿有五千，家里连一文也拿不出。这几天我借遍全村，结果没有一家肯借钱。好多人看到他来，连忙关门闭户，千呼万唤都不肯搭理一句。后来还是王老头告诉我，你已经好了，活蹦乱跳的，哪里像被重伤的样子？而且那天吉星照可是得了一千五百的赔偿，一千五百啊，都是村人的血汗钱。王老头还说，你家不是种啥金子吗？手头有点也够五千了，叫我来哭一哭求一求，你爸非要脸面，保不准就借了。你怎么有胆量上我这借钱来了？谁给你的脸？我借钱又不是不还。清照，救人一命胜造七级浮屠，你就行行好，大不了等我家人回来，认你做干爸，一辈子帮你家干活。滚！那能不能将你家路借我？等我家人回来，再去山里裂一头还你，不，裂三头还你。吉星照气得举着木棍追过去，吓得陈二狗夫妻撒腿就跑，一溜烟跑没影。真够不要脸的，那陈妮儿难怪打南路抢劫，他有这样的爸妈，能学好才怪。吉星照越想越不对劲，总觉得陈二狗来的蹊跷。不行，我得去找村长，让他出面解决此事。你去吧，我瞅着二狗不定又要闹什么幺蛾子。嗯，这下全村都知道吉家卖金耳赚了大钱。第一个上门询问的是吉三姑。有些老铁说不想看本集，所以在这闭关休养的这段时间，咱几乎发生了天翻地覆的变化。反正不告诉你们，你们不感兴趣。总之，这群小鸡是咱的孩子，至于是哪个母鸡生的，咱不告诉你们。哼，老铁，请问母鸡没被公鸡爱过，为啥会下蛋？所有的鸡蛋都可以孵出小鸡吗？公鸡爱过的母鸡下的蛋一定可以孵出小鸡吗？为啥它没公鸡爱还要下蛋？为啥它们会有蛋才变小鸡？鸡生太神奇了。直到傍晚，吉星照与美丫才回家。美丫见小闺女把饭都煮好，菜也摘洗好，不由摸摸闺女小脑袋，疼惜道：“宝儿这么干，我还煮了马蹄呢，让程斌和胡子带了一些回去，还有一小盆，妈你尝尝。”你又去找马蹄了？嗯，带着弟弟一起去的。我好像看到小闺女牵着大鹿转悠。没有，我自己一个人找的。宝儿，以后出去玩，最好与你哥哥姐姐一起。先前那事还没有平息，我不能让闺女一个人走出我们的视线。嗯，妈你放心，我以后会跟妮师姐他们一起。美丫做好菜，一家人坐下吃饭。小安、大康闻到饭菜香飞，快爬过来，拉着爸妈与姐姐呀直叫。美丫用勺子为他们蒸蛋，问丈夫：“新照，村长怎么说？”陈二狗说是王老头撺掇的，村长便去他家训了一顿，这事大概不了了之了。不过村长向我保证，以后陈二狗不会再来骚扰咱们。那就好。麦收过后就是耕地、插秧、种黄豆，一忙就得一个月。偏偏此时金儿也成熟了，急等采收烘干。吉星照有些挠头，不知先干哪样。爸，我会采收金耳，这些就交给我吧。咱家就两百朵金耳，我两天就能采完。现在太阳又足，正好省了烘干。那就交给宝了。于是福音开始忙碌，两弟弟很乖巧，也不闹腾，只要能一眼看到姐姐，他们能安安静静坐垫子上玩两个时辰的玩具。金耳在烈阳下晒了五天，完全干透，没有一朵发霉腐烂。正好吉星照夫妻俩也将旱地耕完，秧苗也都插在完毕。抽一天空闲，吉家三兄弟带着晒干的金耳去了趟县城，将所有金耳卖了出去。这一次我卖出六十二斤金耳，得了一万八千六百，哈哈。老爸那里也有一千五百，我这一百朵劲儿也有二十八斤，卖出八千四百，发财了！我的二十六斤赚了七千八百，这回总算有钱，还大哥了三弟。一家人喜气洋洋从县城回来，还带回很多布匹和日用品。这下全村都知道吉家卖金耳赚了大钱。第一个上门询问的是吉三姑，他家离吉星赵家不远，最近几天见吉星赵家铺晒黄蘑菇，虽好奇，也只看一眼便罢。后来吉家三兄弟带着好多筐黄蘑菇去了县城，回来就带回那么一车布匹与物品，傻子也知道他们
，要不是本主公放不下，新州都想一次中的出五百株呢。